so we are discussing about fungi there are some organisms which are present in the roots of the non green plants and which we uh, which we call as fungi so fungi secrete digestive juices on dead and decaying plants and animals jitne bhi plants and animals hote hain which are dead and decaying they sec fungi secrete digestive juices on them and then convert it into a liquid used by that non green plants as nutrients jitne bhi non green plants hote हैं वो एज अ न्यूट्रिएंट्स उसे लिक्विड को ऑप्टेन करते हैं नाउ लुक हियर देर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंगी विच आर माउल्स मशरूम्स एंड ईस्ट लुक एट हियर दीज आर माउल्स दिस इज द इमेज ऑफ माउल I hope you knew this answer. This is the image of mushroom, and this is the image of yeast. So these all are fungi, which are present in the roots of the non-green plants. Now let's talk about what happens. Let's read with me. Fungi were earlier considered to be plants, but due to the presence of some characteristics different from plants, they are no longer considered as plants. सबसे पहले बहुत पहले क्योंकि plants fungi को as a plant consider किया गया था. Due to presence of characteristics different from plants, but बाद में ऐसा हमें कुछ ऐसे characteristics मिले उसमें जो कि plants से different different थे तो अब plant के category में fungi को नहीं लिया जाता है and fungi is a fungi is from a separate kingdom now. Is it clear? Okay. Let's move. to next parasitic nutrition i hope you understood what is um, heterotrophic mode of nutrition saprotrophic nutrition now let's talk about parasitic nutrition so what do you mean by parasitic nutrition uh, you all knew that the mode of nutrition in which some plants live in or on the body of other living organisms and derive their ready made food from them is called parasitic nutrition ek aise mode of nutrition jisme kuch plants kisi aur लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या तो बॉडी के अंदर रहते हैं टू ऑप्टेन उससे रेडीमेड फूड ऑप्टेन करने के लिए ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इज इट क्लियर वॉट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड यू हैड ऑलरेडी लर्न दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन अलियर क्लासेस लाइक इन क्लास फिफ्थ एंड क्लास सिक्स ऑल्सो ओके नाउ Cascuta amar bel which is in hindi known as amar bel is a non green plant and it does not have chlorophyll iske paas chlorophyll bhi nahi hote hain we wo ek non green plant hote hain and cannot make its own food but do you know how uh, it looks like it's look like long yellowish thread like stems twine around the stem and branches of the tree on which it climbs wo apne ek host plant pe पूरी तरीके से ट्वाइन रहते हैं ट्वाइन मीन्स वो पूरी तरीके से उसमें लिपटे रहते हैं अराउंड दी स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऐसे ट्रीज होते हैं और ऐसे स्टेम uh, होते हैं जिसके अराउंड वो पूरी तरह से लिपटे रहते हैं एंड टू गेट न्यूट्रिशन एंड ओनली टू गेट न्यूट्रिशन वो ऐसा क्यों करते हैं कि उससे उन्हें न्यूट्रिय मिले लुक एट दिस पिक्चर ओके ये है जो येलोइश कलर के आपको लॉन्ग दिख रहे ये एक्चुअल में आप न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेने के लिए इस तरह से उसे उसके अराउंड में प्रेजेंट है एंड द मेन थिंग इज द एंड द प्लांट व्हिच ऑप्टेन्स द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑप्टेन इज कॉल्ड द होस्ट ऐसे प्लांट जो कि रेडीमेड फूड को ऑप्टेन करते हैं उसे हम पैरासाइट बोलते हैं एंड ऐसे एंड हम होस्ट किसे बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि 
किसी और ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक इन दिस पिक्चर ये जो प्लांट है जिसके आपको ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं ये होस्ट है एंड ये जो है कस्कुटा जो कि उससे जो कि उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हम उसे पैरासाइट बोलेंगे सो पैरासाइट्स में भी टोटल और पार्शियल आपको पता है कि पैरासाइट्स पार्शियल भी हो सकते हैं टोटल भी हो सकते हैं एंड वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट सो सम प्लांट्स लाइक मिसल्टो आर पार्शियल पैरासाइट्स वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट उन्हें हम पार्शियल पैरासाइट्स क्यों बोल रहे हैं बिकॉज मिसल्टो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स आपने सुना है कि कभी भी किसी पैरासाइट के ग्रीन लीव्स हो सकते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो उनके पास तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होते और वो खुद से फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं सो so, मिसल्टो जो होते हैं उनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं एंड दीज ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड बट दिस प्लांट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द होस्ट प्लांट टू सिंथिसाइज फूड उनके पास ग्रीन लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड वो अपने फूड भी खुद ही बना लेते हैं बट वो वाटर एंड मिनरल्स के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं सो so, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें पैरासाइट के अंडर में रखा गया है सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिसल टो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिसल टो ओके it is clear students now the third point is symbiosis so lichens are the most amazing forms of life a lichen is actually composed of two distinct organisms which are algae and fungi which live and work together lichens jo hote hain wo bahut hi amazing type ke term hain wo kya hote hain ki wo algae and fungi टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं अब उसमें अगर वो टू टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं तो उसमें ऐसी कुछ तो बात होगी ना कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे सो वॉट हैपन्स इज द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड एंड द फंगी शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी जो एल्गी होते हैं उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एंड वो फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं और जो फंगी होते हैं वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं सो so, वो एल्गी के थ्रू जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको वो शेयर करते हैं एंड इन रिटर्न अब फंगी अगर एल्गी इतना कुछ कर रहे हैं फंगी के लिए तो फंगी को भी तो कुछ करना होगा ना तो इन रिटर्न फंगी प्रोवाइड प्रोटेक्शन वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गी तो जो बचे हैं वाटर एंड मिनरल्स वो प्रोवाइड करते हैं फंगी एल्गी को सो so, जब दोनों जब दोनों एल्गी एंड फंगी दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे के साथ हैं उसको हम बोलते हैं सिम्बाइसिस द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर एल्गी एंड फंगी लीव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज कॉल्ड सिम्बाइसिस सो लिचन शो सिम्बाइटिक रिलेशनशिप और सिम्बाइसिस नाउ सिमिलरली ओके दिस इज द इमेज ऑफ लिचन्स ओके दिस इज द इमेज ऑफ लिचन्स नॉट नॉट टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द नोट्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक पी एंड ग्राम एंड प्रोवाइड दैम नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म अब क्या होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट्स लेग्यूमिनियस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं पी ग्राम एक्सेट्रा तो ये ऐसे कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल्स टाइप एंड व्हाट आर नोड्यूल्स एक्चुअली नोड्यूल्स क्या होते हैं यू कैन द मीनिंग ऑफ नोड्यूल्स इज लाइक नॉट लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर कुछ ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये जो आपको नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना ऐसे जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहे होंगे ये एक्चुअल में क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है नोड्यूल्स के फॉर्म में वहाँ जो नोड्यूल्स हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ लेग्यूमिनियस प्लांट्स के ही रूट्स में प्रेजेंट होते हैं अब उनका वर्क क्या होता है इनका वर्क ये होता है कि वो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में वहाँ प्रोवाइड करते हैं 
क्योंकि आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो उनका वर्क कैसे होता है कि वो एटमोसफियर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके देन प्लांट्स को वो प्रोवाइड करते हैं सो so, यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही वर्क करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो उनको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया वो उसे फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं सो बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट्स ईच अदर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं सो नाउ स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस हाउ राइजोबियम बैक्टीरिया वर्क्स हाउ फंगी वर्क्स and how the symbiosis process in which algae and fungi both work together to get nutrition okay i hope you all understood now look at this picture once again okay and this aapne ise trees mein dekha hoga na ओके नाउ फॉर स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएट्स इन दिस सॉइल वी विल टॉक इन आर लाइफ क्लास बिकॉज आई आई न्यू दैट यू न्यू अबाउट स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अबाउट पिचर प्लांट यू ऑल न्यू अबाउट दैट ओके सो वी विल टॉक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पिचर प्लांट इन आर लाइफ क्लास सो बी रेडी फॉर दैट थैंक यू सो मच